Bố thí trị sang tham Mấy câu này là nói về tự lợi Quý vị xem Phiền não sang tham Sang tham là Sân nhuý và ngu si Ở trước nói với quý vị Đây là tam đầu phiền não Sanh ra đã có Dùng phương pháp gì để đối trị nó Dùng bố thí Keo kiệt là ta không nỡ cho người khác Tham là tham cầu không có giới hạn Muốn ngoãn nguyện vọng chính mình Diễn diện không mãn dục vọng của mình Đây là gốc rễ của phiền não Phương pháp Đức Phật dùng chính là bổ thí Trong bổ thí có bổ thí tài, bổ thí pháp, bổ thí vô úy Trong tài bổ thí có bổ thí ngoại tài và bổ thí nội tài Ngoại tài là vật ngoài thân, giúp người khác Ngày nay chúng ta dùng tiền bạc giúp người là ngoại tài Nội tài là chúng ta làm gương cho người khác noi theo là một tấm gương tốt Đó là dùng nội tài bổ khí Chúng ta gặp bất kỳ ai Đều mỉm cười đón tiếp Quý vị thầy Hồ Tiểu Lâm nói Khi mới học là giả Không phải cười thật Mới bắt đầu là giả Giả hai ba năm sau trở thành thật Là tự nhiên Trước đây không tự nhiên Bây giờ rất tự nhiên Đây là tiến bộ Từ giả biến thành thật Ta không thể không làm như vậy Khi mới học là giả Đều làm bộ làm tiệp Từ từ biến thành thật Đối với bất kỳ người nào Đều cung kính lễ phép Gặp người chào hỏi đều cúi đầu 90 độ hành lễ Không sợ người khác cười Như sao vậy? Từ từ biến thành thói quen Quen tưởng là thường Bị truyền nhiễm khi nào không hay Họ cũng học được Đây gọi là gì? Đây gọi là nỗi tài bố thí Bố thí là gì? Bố thí cung kính Bố thí lễ tiết Phải thực hành mới được Nội tài ngoại tài đều xả hết Vì sao vậy? Tâm đại bi Có tâm đại bi họ có thể làm được Không những không tham Đem toàn bộ những gì chính mình có ra bổ thị trong bố thí quan trọng nhất là pháp bố thí quý vị xem hiện nay xã hội cần gì nhằm vào nhu cầu bước thí của xã hội đại chúng để làm bố thí nhu cầu bước thí xã hội hiện nay là giáo dục luân lý đạo đức nhân quả 